mayroon ka pa ng isa. Pagkatong message o so, so, mga sintroni sa tinarak ng ang karatao gustong mapil sa kawasan sa kinuming ngayon. Apan, atong sabto ni Son, na atong gusto, nagdipindi na sa itong desisyon. Ang atong desisyon po, isanding na to sa mga pamatuon sa kasunatan. Sabi pa tayo ito sa itong mensahe o patuon, magdumotas o los pagampo, kaming dalay ko naman ng Yahweh, kami nangamuyo sa pag-iyaw, pagbaban ka ng mga taknaan, Abuga po yung kanalong tanang at espiritu, magpapasama sa pangrama na agulusyon, o ipabot ka na mo kaya, may murawag ka kulis sa iyong malakim, ang mga kapreserbar sa iyong kamaturan, o kapulong ang mga madunggan, o mga kulit sa iyong pangisipan, o kasing-kasing. Kaman pa sa iyo, kapag mismo mga sala, tabangi kami, na dili malimbungan sa kaaway ng si Satanas, sa tanang bahay ka sa pito sa mga kinabuhi, o pagkalagat kanina. O kanilang mga yawi, ang tanang pagpasalamat, pagpasibog, o pag dai o pagsimba sa kasing-kasing o pagkantilatanon among ihatag o kanimulang ang kanon ito ni Satana na sa mga kinabuhi. Tanang pinagi sa mahal ng galang sa mga luluwas sa mga pinalagang anak, Ramay Yesu Hamasyak, Hallelujah. O sa kahigay yung ikso, nautanga o sa nako ka parinte. O nako ko ng pasuti o Asa ito yung mga sinugdanan sa kasunatan, sa kasunatan, sa kilang sa kasunatan. Kung ato ang tanaw ng Genesis 1, o nung ninyong man sa sinugdan, gibuhat ni Yahweh ang langit o yuta. Dayon, awa-aw ang mong langit o yuta. Ngalong awa-aw, pangyan ako man ang magbuhat. Ang tumagig soon, doon na yung sa karakong kapitus verse para sunod na verses. Kaya yung verse 1 mo na ipag-describe, verse 1 sa Genesis chapter 1 mo na ipag-describe in general terms, in one short sentence. Na in the beginning, gibuhat ni Yahweh Elohim ang universo. In the beginning, Yahweh created the heavens and earth. So that is the universe. Kung matanga, di exist na ang universe, di hain akong gubat na hinabo sa langit. Kung man sa gubat, gerebeld ang Planet Earth. Mga na ng verse to sa Genesis 1. Hangtod diha sa Karaposas verse sa chapter 1 sa Genesis. Ganitong hanggang tao. So, ato tao sa mga gubatang na hinapot ito sa langit. Din hi sa Revelation 12. Doon na din ni Pamatood. Ganapat ato yun yung sabton. Nga gubat o rebellion diha na din ito sa langit. Ningo din hi. Pinadaya ang Dose City Hanggang Jess Kasong Chapter 12 verses 7 to 10 Ngayon And there was war in heaven Michael and his angels Fought against The dragon And the dragon fought And his angels Ngayon Dihay gubat dito sa langit Si Michael o kanyang mga manulunda nagig-away batok sa dragon o kang dragon o kanyang mga manulunda nagig-away. So kinsa yung nagubat ito sa langit? On one side, si Michael and his angels ang ilang kontra, the dragon and his angels. Kinsa man yung dragon? Ato pa rin yung basa, verse 8, so go away. And prevailed not Neither was there places found anymore in heaven. Tungs po ba sa sasete ni Imam? There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. And prevailed not. In sa may napili. Ang dragon o his angels. Kaniyo man na sete, di hay gubat sa langit. Si Michael... O kang iyan mga manulong na nakigubat batok sa dragon. O kang dragon nakigubat o kang iyan mga manulong na o wala nagmanaogon. So ang wakang manaogon may napili niya ang dragon o kang iyan mga manulong na. O niya na yung mga sumpay, neither was their place found anymore in heaven. So ang dragon o kang iyan mga manulong na wala na yung dapit dito sa langit. 
So king sa mga mong dragon o ngayong mga monolonga, kung ano ay dapat sila sa langit, asa mong lagi palayas. Atong basaw na po mag versiklo 9. And the great dragon was cast out that old serpent. The great dragon was cast out that old serpent called the devil and Satan who deceived the whole world. He was cast out into the earth and his angels were cast out with him. O ang dakong dragon gitambok ang karaang serpente nga gitawag ang devil o si satanas nga nagalimbong sa tibok kalibutan. Siya gitambok nga to sa yuta sa kalibutan o uban sa iyong mga malulunga sila di tambok o gipalayas dito sa langit. So asa ni ay ang dragon o kaya man, man, mga manulunta ni Askalibutan. Kaya napindi sila sa kung gubat dito sa langit. Kaya nasama ni si Michael. Si Michael mo ni Puli ni Sita. Sabihan na tagak si Sita sa pagpakasala sa mga rebellion sa langit ay ang pwesto ipulihan ni Michael when it comes to war matters. Apan ang dilik gubat ng mga putang ay ni Puli ni Sita mo si Gabriel. Mahinom doon mo, ang ingat itong Maria, nagpahibaw ng iyong ipanampon lalang sa Espiritu, di ba si Angel Gabriel man to? So ang posisyon ni Sita, hindi po ni Habi Uminos, doha ka manulunda. Sa ito may mundo makita na powerful ka itong posisyon ni Sita sa huwag pa siya matagga sa pagpakasala. So si Michael, mo ni Puli ni Sita, nga number one, warrior ni Abayawi, o si Michael, o kaya nga mga manulunda, Nakigubat ba po sa dragon na si Satanas? O ba po sa mga manulunda sa dragon? O kapildi ang dragon o yung mga hanggang mga manulunda? Kinsa ni kita ang dragon? Ang verse 9 ni Mons si Satan the devil. Asa sila kitambok? Din he sa kalibutan. O sa mga manulunda ni Satan? So ang sayo ni Mons sa verse 10. And I hear the Lord boy saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our Elohim and the power of his Messiah for the accuser of our brethren is cast down which accused them before, before our Elohim day and night. So, ato hinutuman na si Satan the accuser of our brethren na arat pang daot na arat pang liba so kung naan ang batasan na nato undang na na kay ka na batasan nga iyan ni, sa, ni satanas. Katulit ang si Satan na sa libro ni Jude or Yehuda. Di ba nag-ilog siya sa lawas ni Moshe? Nga nung nag-ilog sa lawas ni Moshe na sa libro na sa Yehuda. Tungon kay gyan ko ni Satan na si Moshe iya. Kaya nakasama to si Moshe. Kung sabi sa akin Moshe, Duha mo isa ni Mose. Gipatay niya itong Egyptian, ito si Egypt. Ang ikaduhang sa akin, itong dibunala ng bato, na ibis pasulti ang rah. So, gyan po ni Satanas, ako, ni ka nakasakot eh. Pero si Mose, kipasay lo mga bayawi. Motong girebyok ni Michael si Satan. O, natuman ang subo niya bayawi, na si Michael yung magbuot, mahitungot sa lawas ni Mose. At sa nakikiti sa libro sa Yehuda, Na natin sa versikulo 9. Yahuda 9. Si Michael nakiglalis, nakikaway sa devil na si Satanas kaya nagilog sila sa lawas ni Moshe. Karol ni Saul, atong hinuntungan ang punto din sa Revelation 12 verse 9 na si Satanas nagalimbong sa tibuo kalimutan. Tinggal lagi so on atau sabto, yang limbung itu on yang kali hibauan, mau nih ini mus limbungan yang bulok. Problem bung kali kalabihan di sura ni mau masak pan, limbung nak nggak, ini mus arang pabrik. Si setan nalinnya sebrik kayu. Nek sekuman kuda sas langit ya bayau dia suah, sawak panas sama tagak sasal. Mau nak nggak mabang tetas mengalimbung di setanas. 
Kaya daghang tao gatuong na nagalakat sila ni Abayaw ni Yeshua, apan ay ilang gisunod ng mga pagtulunan, pagtulunan ng iyan ni Satan. Mahismo taron o usa sa labing kuyaw na pangilan ni Satanas o limbong. Ong sama ng limbong karon sa kalibutan, gatakhan doon na ilang ni Satan. Ang tumagig soon ka nang itawag immortality of the soul. Nga ka lang immortal, huwag ka matayon. Ong sa may sinugdagan sa sugilanon sa tao. Ang sinugdagan ay sunaga sa Genesis 1 o Genesis 2. Ang tao, una nga giumol ni Yahweh Elohim, gikan sa abo ko sa iyo na. Unya ang mga buho sa ilong sa mong tao, gihuypan ni Yahweh Elohim sa ginhawa, gininhawa sa kinabuhi. O ang tao, nahimong kalag na may kinabuhi. Sa ato pa, sa mga patuhuype, yung mapaway kinabuhi ang mong kalag. Ato ginahim ko ba na sa Genesis 2 City, ningon diha nga, gihuypan sa Elohim ang mga buho sa ilong sa tao na giumol kikasyuta. O ang maong kalag, nahimong kalag na may kinabuhi. Genesis 2, City na nabiha. Karon, nakita sa mga ganahong nga ang tao na si Adam, ay Adam na nga na itong mong tao, nagmasulupon. Na nagtanaw sa mga mananap, nagdurin mga kaoban, apal si Adam, siya nagdurusa. So, kung sa ikihin mo sa mga ganahong, iyang dibuhatan o katabang, iyang dibuhatan uban si Adam. O kang maong katabang, maong itong gikuha, gikas busok ni Adam, nga si Kawa in Hebrew pero sa mga Bible versions ka English ningon Eve sa ito nga ka si Eve asa gikan si Eve? gikan sa gusok ni Adan karong sa ito nga nga ang unang magtiayon kasi nag si Eve doon na yung instruction siya yung naghatag nila dito ni sila ipapuyo sa tanaman sa Eden Kunya ni Ngon nga makakaon mo sa tanan nga ni Adin niya sa ilin apadik mo mukaon anang bunga sa kahoy nga sa liwala nga makanang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dauta. Three of the knowledge of good and evil. Kay sa adlaw nga mukaon mo mamatay mo. Apan o sa kahigayon na naigsoon si Iba Nagsuroy dito sa tarama si Eden. Huwag niya si Adan. Huwag niya ba na? Kalit mang hitungha ang bitin na nasa sud sa bitin si Satan. Unya ang sulti sa bitin, gitungis niya ang sulti ni Abayami. Ngayon ang bitin, atong babasa na, Genesis 2, Genesis 3. I mean, Genesis 3, Sukod na sa versikulo 1. Ngayon din eh, And the serpent was more subtle than any beast of the field, which Yahweh and him had made. Kung sa may minig subtle. Kaya pa, mayo yung mo ikos-ikos, mayo mo ikos-ikos, mayo mo palusot-lusot, kung ay subtle. And he said unto the woman, So, the serpent was more subtle than any beast of the field, which Yahweh had made. And he said unto the woman, ang serpent mo ni Sulti. Pero di ang Sulti sa serpent, si Sita na mo niya sa Sulti. Yah! And he said unto the woman, Yah hath Elohim. He shall, you shall not eat of every tree of the garden. Ha? Ni Yusa sa babae, di ni di ay mo, magkakaon, sa tanang kahoy di rin sa tanaman. Pero ang instruction sa Elohim, ang bunga na sa usa ka kahoy, hindi nila po di kaunog. Nga mao ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan. Karon ang pagsikulo sa Genesis 3, meaning what? And the woman said unto her, meaning what to the? And the woman said unto the serpent, mitubag si iba sa serpent. So ang kaisura ni iba, serpent. Kung sa magkatawang nasisita na dito na sa sud sa serpent, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Magkakaon mi sa mga pruta sa mga kahoy din sa garden. Versikulo 3, But of the fruit of the tree. 
which is in the midst of the garden, Elohim hath said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Inusinte itong posiba ang hinto ba? Mahakawang man mismo ng prutas din his tanaman. Gawas naman ang prutas sa nastunga na tanong. Kaya niin mo ng Elohim, di li kumukaw ni ini. Ni mo hikap ni ini, kaya mamatay mo. Versikulo 4, And the serpent said unto the woman, You shall not show me that. Mawin mo nang wali sa immortality of the soul. Ngang serpent ni ingon, Ni iba, di ikyot mo mo matay. Ni dukang pang serpent pang ingon sa versikulo 5, For Elohim knows that in the day you eat thereof, your eyes shall be opened. And you shall be as Elohim, knowing good and evil. Ang resulta sa verse 6, Hing kaon si iba sa bunga sa kahoy na gidihin. Ato makita din ng Isoon, ng pagtong iba, huwa sa makikistura ng satanas. Ang pagtong iba, nakikistura siya sa serpent. Basta nakawin sa Genesis chapter 3. Ang ikaistorya ni iba, dili sita ng ingon niya, hinuna serpent. Apat niya ay si, si, si sita, dito hingsod sa serpent. Noto nga si iba, nakikistura niya. Kaya nindot pang mananap ang serpent aning panahon na. Di ba? 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 Di Na sinisis stress, kwatro, maningon, you shall not surely die. Ang maong pamaka ni Kuyana halos sa tibo kalibutan, o daghan kay mga tao, na karong panahuna, nagtunga ang kalag sa patay, wa mamatay. Muna kita ang immortality of the soul. Di ba daghan mga Christians karon? Ngayon yung kapatay mo, ingon na yun, uy, buutan na ba ito? Ito na yung kalag sa langit. Santo, kaya huwag mo matay. O niya, mo ingat pala, huwag ka utatang patuto na ito sa impirno. Hindi, maglagawin mo sa impirno po, hantod sa hantod, magantos. O huwag pa maglaro, buutan pa o, daotan, atos po na ito yun. O niya, ang lain sa resulta na hindi mo ang immortality of the soul, na doktrina na sa'yo, na gika ni Satanas, ka ng doktrina sa spiritualism. Spiritualism, nga ang kalag sa patay, mo pakitag balik ko na tong tawbon mo anha mo ki istorya mo tabang na tong mga buhi mo nay gito bag spiritualism mo balik ang kalag sa mga namatay spiritualism ka spirit na man ang mo balik lain pa dong bakat na doktrina tumod aning immortality of the soul kanang gito bag reincarnation unsa man sa kang reincarnation ang reincarnation ang namatay kun buotan to siya Mubalik to kahimuksos kalibutan with a higher rank. Higher rank. Pero kung nang namatay, buyagon, badlumon, sa kalibutan, daotan, sa yung kinabuhi, mubalik to kahimuksos, lower rank or lower status sa kinabuhi. For example, o sa katao, driver na siya o taxi sa wapay lockdown or driver sa jeepney. Buutan sa kayo. Tanang sukli ng ihatag ko kinsakto ang bahin sa takiya sa yung i-drive ng mayon niya pa. Uli, paplansin. Niya, buutan siya sa yung asawag mga anak. Niya, namatay ang mga tao. Ang kalag sa mga tao, mahimog subbalik. Maraming yun, reincarnation. Incarnet, panangkod. Reincarnation, manang pumusok. Musok to siya. Laing tao na nanangkod, siya pumusok na mahimog rin siya kusap. O na kayo utang na siya sa unang niyang kinabuhi, kinikahimuksan niyang balik, di na siya drive bira. Kung sana, mahin mo na siya kapitan sa barino. Higher rank or konsihal sa lungsod. Yes, what I mean is reincarnation. Higher rank. Samtang na konsihal siya sa lungsod o kapitan, buutang siya kayo. Maayos siya nga pagkakonsihal o kapitan. Mamatay na konsihal. Kung niya, magpalik na po siya kahimuksan. Kung niya, kahimuksan niya, higher rank na siya. 
gobernador na sa probinsya or congressman. O hangtod sa hangtod mo, pinalik-balik na lang ka lang yung kahimokso, hangtod nga, muapot sa punto nga mahisama na siya sa makagagahong. Mo na giging on sa reincarnation, continuous progression. Continuous progression. Saan ko pa? Pinakis mo pag minuta, mahisama ka katumayan eh. Sa ilohin. May nangyayasyon niya tayo. Kaya nimo kitang pagabutan, rewardan mo ito na higher rank na ka sa sunod din mong pagkahimokso. Pero kaling baglumon ka, pag, kung bag, baglumon ka, kung anong try, pero baglumon, namatay, hindi kahimokso niya balik, hindi ka rin karanit niya balik, hindi kahimokso niya balik, di na siya driver, bar, barkiro na. Kaling tiktawag may tawag, musakay? Musakay ka na? Barker. O, oh, barker. Hindi siya pagkabarker, baglumon niya po siya, Wa siya magtiyaro, mamatay siya. E di kahimukso niya balik, di na siya barker. Unsa naman lang siya. Kuha na. Kana mahimo na siya nga nas prisohan, na priso, na tao. Kaya wa siya magtiyaro. Muna, namatay siya sa prisohan. Sa sud sa prono, wa gyapon siya magtiyaro. Ini ka matay niya, mahimukso siya balik, mahimo na siya mananap. Kabaw pa ron, or baka, o di pang siya magtiyaro sa pakabaka pa, or baka. Ini ka matay niya, mahimukso na sabi siya, mahimo siya ilaga. Going down. No, na yung concept o doktrina sa reincarnation. Nasa mo pa, ikaw mo determine kung musa ka ba ka o paubos. Asa gagi ka na mong mga pagkakapagtulungan o doktrina sa reincarnation o spiritualism, gikan sa baka na patungo ni Satanas na ang kalagdi mamatay. Nga kita mo, immortality of the soul. Karo sa kasulatan, kung sa may tino nga ipahayag sa kasulatan na pamatuon. Atong basahon, Then he's a Ecclesiastes 9, 5 nga to sa 6. Ecclesiastes 9, 5 nga to sa 6, nagayin mo din he, kay ang mga buhi na himbalo na sila mamatay. Apan ang mga minatay dili mahimbalo, bisan, unsa. Ang mga minatay dili mahimbalo, bisan, unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang hanumanan hikalimtan. May mutman ang ilang gugma. Mausap ang ilang pag dumot o ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon. Ni may bahit pa sila sa kihapon sa bisan unsang kabutan na ginabuhat ilalong sa alam. Ini mo nakita ang gano'ng mong ikson. Ecclesiastes 5, I mean, Ecclesiastes 9, 5 nga to sa 6, ang patay, dili na mahimalo sa bisan, unsa. Sa ato pa, unconscious. Huna-huna, arang ko ng ikson. Matog, magaling ka magabi, ngabuhi pa ka, unconscious naman ka. Pangunta na rin, unsay limos mga tao sa natog na ka, o kayo mo, kayo natog na kuwana, meaning unconscious. O kaya magdumotong na unimod na, kung katawa ng imun ng bulikatan, kung ang kahimaw, ang man, ang konsyos. Buhi pa ka ni Kana, sa huwag kang damatan. Sa ito pa ka ng yung immortality of the soul, ang kag sa patay buhi. Di ito na tinuon. Kung sa ito kang pamatod, Ecclesiastes 9 bitches. Ecclesiastes 9 bitches. Tingin mo din eh. Bisang unsay, makaplagan sa imong kamo. Nga buhaton, buhatak ini sa bukos mong kusog. Nga nung no, bukos na kusok ng buhaton, tarungan mong trabaho. Hindi mo nang sumpay, versikol Jess. Ecclesiastes for the Jess. Kay wala na ibunuhaton, ni device, ni kahibalo, ni kaalam sa loob nanan. Diin ikaw padulong dito. So, hindi mo sa inyong whatsoever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave where you are going. Klaro yung soon na sa loob nga na, wa na yung kahibaw ang tao, wa na yung bunuhaton. O na di ito tinood ng mahimok sa balik ay musod na pukasa dito na nampon nga na yung mapuntis, musod balik ang mahimok sa mahimok sa pakusap. Bakat ang reincarnation. Bakat sa daan? spiritualism. Lain na pasalik o pamatood sa kasulatan, Salmo 146.4. Salmo 146.4 na ngayon. 
mo gula ang iyang gininhawa. Meaning, gininhawa sa kinabuhi. Sa yuta siya mubalit. Diyan na mo atlaw, mahangaw ang iyang mga kunak-kunak. Sa ato may sunin ni kamatay sa tao. Ang ang atlawa, ini kamatay niya. Mahanaw iyang mga hunahuna. Kung saan pagtubag, sa lawa ni hunahuna. Kung yung tawag kita, di ko na makadumog. Kaya wala mo yung hunahuna. Nahanaw ang tanan yung hunahuna. Kaya wala na yung nahimuluan ang patay di sa unsa. So malas Ecclesiastes 9, 5-6. Doon ang pagyon, Salmo 115-17. Salmo 115 17 na kayo ang mga patay dili magdangig kang Yahweh sa ato pa yun ito tinood na ang matarong mga tos lang ito maski gdahig yung mga yung mga kaya nalangit na sila ang mga patay dili magdangig kang Yahweh ni bisan usa ni atong nanaog sa hilog meaning nanaog sa lugnanan sa hilog kaya wak may minan tayo ninaog sa lugnanan ang nagsama Napa dai minaw sa lugar nga kasigit singgit o sigit katawa ang tanang gitungod sa lugar nga hilo na kay patay na man So ikaw na kay Saul klaro sa kasulatan na wa gyoy patay nga do na pay consciousness walay patay nga na ay pay na hibaluan Apa na uban mo lalis na may pamatul sa kasulatan bra nga patay na gyud na hibaluan nga mubalik gyud karon na kun tubagon ang ilang mga gikot ng versikulo, may ilang ipang tuis. Mga versikulo sa kasulatan, na ito ay sa nitoo, sa immortality of the soul, na kagod mamatay. Na nitoo ay hindi kamatay, kung matarong ang tao, yan kagod ito sa langit. Na nitoo nga, na ay bubalik, na espiritu o kalag sa namatay. Ang mga versikulo, may ilang gamit at ang tubagong. O nga itong ipamatood, nga ilang gituis ang maong mga versikulo, kaya ilang di pa hiuyon sa sayop na pagtulungan sa immortality of the soul. Una nila di kutlo kasagaran nga kung kikahinagoy sa mga kaning Lucas 23, 42-43. Uwag sa may saisay dihan sa mga bahis kasulatan. Lucas 23, 42-43. Nasayot na nasa gilansang si Yeshua dito sa Bolgota o Calvario. Ang kawatan nga dihan sa ito o nga hiling na ginunusol sa mga salak. Kung sa habit ng maungkawatan na matay, ang maungkawatan ni Tuaw o Mihangyo ni Yasuwa ni maong mga pulong. Lucas 23, 42-43 na ganyan ang maungkawatan. Agalon. Mini? Agalon nga si Yasuwa. Hinom nomi ako kung mo ato ka na sa imong gingharian o paraiso. Ang mahal na itong manuluwas na si Yasuwa ni Tuban sa maungkawatan kung nagingon. Sa pagkatinoon, mga ingon ako kanimo, karun at lawa, mga uban ka kanako sa paraiso. Sa pagkatinoon, mga ingon ako kanimo, karun at lawa, mga uban ka kanako sa paraiso. Bantay ha? Kay ang ilang ingon na ito na, karun at lawa, ito upas paraiso. Sa ato pa, nahalagi ka sa matang risos lang yung inyong kamatay, basta matarong. Ang pauta ka, mga ingon pag yun, wala ba niya ay kinilang pasabot nga ang mga pinasaylo o matarong nga mga tao, ang ilang kalag, muatugayong sa langit, hindi kamatay nila. Ang tubag yun sa mga okay. Huwag doon ako pasabot, kung matos langit, ang kalag sa namatay, hindi kamatay. Tungkol kayo ang noong Lucas 23, 42-43, gituis, pinaagi sa pagbutang sa kama, sa sayop nga bahin sa sentence. Asa manibutang ng kama, ang kama ito na ito ibutang, human sa mga pulong, karong at lawa. Dili nga ito ni mo ibutang, before sa mga pulong na karong at lawa. Paminawar ko ng diferensya. Kung before sa karong mga at lawa, ingani ang mahinabok. Sa pagkatinood, magayon mo na ko kanino, kama. Karong at lawa, magauban ka ka na ko sa paraiso. Sa ito pa, ang pag-atos paraiso mo ay nahinabok karong at lawa. Nasaan? Pero kung ka matuwid butang sa karong at lawa, may muna ani ang resulta. Sa pagkatinood, magaimon ako kanimo karong at lawa. Kama. Kama. Magauban ka kanako sa paraiso. Sa ato pang pagingon mo ay karong at lawa. Dili ang pagkanto sa paraiso. Nasaan? May isa. Ang pagingon karong at lawa. 
sa pagkatinood, magaingon ako kanimo karong adlaw. So ang gihimo karong adlaw, ang pagsulte, ang pag-ingon ni Yaswa ng Atos Kamatang. Mo'y gihimo karong adlaw, dili ang pagnato sa paraiso sa langit. Apan ang mga persyon sa kasulatan, gibalit man nilang kama. Naaman sa before sa karong adlaw. So ang resulta, sa pagkatinood, magaingon ako kanimo kama, karong adlaw, o ba'y kakanako sa paraiso. Ang pagbutang ras ka mag-iusab na usab ang kabubukan. Di ba? Karubayon sila. Hawon sa may mong kamaturan, umaw ko na isang butang na ras ka ma. Nga ito na sa human sa karong adlaw. Na silbi, kung sa'yo itong iproban o gan, umaw ko na isang butang na ras ka ma. Nga yung nami ang ipasabot. Sa pagkatinood, mag-aingon ako kanimo, karong adlaw, kaman, Sa pagkatinood, bagayon ako kanimo karong adlaw, kama, magauban ka ka na po sa paraiso. Kung sa makuloy, atong ikaproy ba na karong adlaw ang pag-ingon, dili ang pagkato sa paraiso. Nakuha na itong punto sa ilang kwestyon? Ang tubag si Yasua mismo maoy muhara. Kung sa may tubag ni Yasua. Si Yasua nagasulte ni Musonot, Juan 20.17. Sa dihang naman haw si Yeshua, gikas mga patay. Sa dihang naman haw si Yeshua, gikas mga patay. Si Maria mo yun ang nakakita niya sa iyong pagkabanaw. Human siya nabanaw. Si Maria mo hawin yung ta ni Yeshua. Kaya nalipay si Maria na banaw ng iyong agalon. Kung sa may sultin ni Yeshua, Juan 20.17. Si Yeshua may ngon ka niya, ayaw ako hikapa. Kaya wala pa ako nakasaka na to sa akong amahan. Sa ato pa kayo, pakamatay niya sa wakwa sa ito sa akas langit. Nakuha na itong moto? Kani yung sa ayaw ko hika pa kayo, wakwa ko kasaka sa akong amahan. Kung pakamatay niya sa wakwa, dito pa siya sa amahan, dito sa langit. O, di glubus niya sa wakwa, wakwa po kato sa amahan. Di ba? Di ba? Kaya kung ikaw, mo ato ka, mo po ulit kasi yung unang pili mo pangita, yung unang ginikana. mo nang nimo siya so ayaw ko hika pa kay huwa pa po ka to samahan. Kapasabot na, nga sa pagkamatay na yung Yeshua, huwa pa siya mga to sa langit. Busa ang kawatan, huwa po po nga to. Kani man mo nang kawatan, magkakad ka sa Yeshua, nga kawatan, kaya huwa man mabanhaw pa. Kaya si Yeshua rin may ibanhaw. Lain po to. Lain po to. Mateo 12, 40. Mateo 12, 40. Kung sa ginoon din ni Yeshua, Si Yaswa, maoy nagsulti, dili kining nagwaling. Dino si Yaswa sa Matthew 12.40. Sama nga si Jonas o Yuna. Dito sa tiyan sa takong isda. Sulot sa tulo kagabi ni. O tulo kaaglaw. Ang anak sa tao sa tulo kaaglaw o tulo kagabi ni. Sa ilalom sa yuta. Kung sa dito, Huwag kayo siya sa dito sa langit, anang niyang pagkamatay. Tis ang anang niyang kalag. Dito siya ilalong sa yuta, tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Si Yeshua nang ingon na na, di na ta makiglalis na na, di wat ibatasan na itong laliso si Yeshua. Si Yeshua ni mo, ito masapos ho, Mateo 12.40. Sama nga si Yuna or Juna, dito sa tiyan sa nakong isda, sulod sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Ang anak sa tao sa tulog kaadlaw o tulog kagabi sa ilalong sa yuta. Klaro ang pahayag ni Yeshua. Mawagay dito sa langit siya. Tinunod dito siya sa loob nga ng ilalong sa yuta. Busa ang Mateo 12.40 o Juan 20.17. Klaro nga nagpatinaw nga ang kalag ni Yeshua. Huwag mga ito sa langit sa pagkamatay niya. Dihatang niya lawas o kalag sod sa loob nga ng. Lain punto na nga kanang birnes na matay na banang domingo ni ito tinuon. Kani man ka makaihap og 3 days and 3 nights. Gikas birnes na hapon hang to domingo sa kalaw. Misa mathematics nga grade 1 ng estudyante, hindi ka ihap anak. Apagkat ang mga PhD o mga doktor of divinity, nagtudlo na 3 days and 3 nights ko, birnes na hapon, una domingo sa kalaw. Be honest, why 3 days and 3 nights? Gikas birnes na hapon, nga may paglubong kuno sa misaya, o nga banaw sa iyo kalaw sa domingo. Pata apan insoon daghang naghimos maong pagtulod ang bisan bakat. Magbantay ka kay magkakalit na balik-balikon. 
usahay ang mga tao mutuon na lang kay murag tinuon ang bakat nga balik-balikon labi na ang nagbalik-balik ka kugrado mamurag tinuon wa gyud 3 days and 3 nights kay mo may hap suway ni ha kay ha pag 3 days and 3 nights gikas business sabi ta mo sa og gamay paglubong kuno sa misaya hangtod daban ang Domingo Carlo so klaro nga ang ilang pagsabot sa mga nitos immortal so gito is nila ang Lucas 23 42 gatos 43 si Yeshua mismo nang pahayag wa siya pamusaka ngadto sa amahan diha ra siya ilalom sa yuta 3 days and 3 nights po sa utong gyud ang Yeshua kay ni tawtong Yeshua wa deta musunod ni Yeshua wa deta mo hapak og musunodan sa kahibalo o kaalam ni Yeshua mo sa utong gyud ang Yeshua wa sa mga tos langit sa Trinity and Trinity Nights, kalama tayo siya, di hanggang sa ilalong sa yuta. So, mala mismo sa pamatong ni Yasua sa Juan 27 o Matthew 12, 40. Karang mutubag ang naga, ang mga nito mo sa Immortal Soul. Mutubag ka, nga nung maligyan ng Lucas 23, 46, di ngon mga kamis ang nagluluwas. Amahan, sa iyo mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Di ba mga mga aming atos langit? Ang yan ka lang? Igsoon atong tanawan ang saysay. Si Yeshua, sa niyang hapit na siya ng matay. Hapit na ng utong yung gininhawa, diya sa Lucas 23, 46, namulong siya ni Musulod. Amahan, nanha sa inyong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. O sa nakapamulong na siya ni Ine, nabukto ang iyang gininhawa na sa ato pang espiritu nga gibalik ang gininhawang na nabukto. Dili pati na dito, kung nakasaksi mo ang taong ahimak yun, hindi ka matay na yung murang mupiti. Na yung murang mupaka. Mamuna ang spirit of life na mubalik na ito sa mahal. Kaya mga espiritus kinabuhin, kika ni Abayawi. Giyon sa mga pag-abot na itong mga tao, ang tubag, pinagi sa account sa Hineses, dyan di umol sa Elohim, ang tao di kasabok sa Yuta, Unya gihuypan sa Elohim ang mga puho sa ilong sa mga tao o gihuypan sa gininhawas kinabuhi o nahimo ang mga tao nga kalan na may kinabuhi. Gikan sa mga tao na sa si iba ang mga gininhawas kinabuhi mihan eh, sa ilang tanang mga kaliwatan. Apil ta. Ini kapukto sa atong gininhawa ang atong gininhawas kinabuhi mubalik sa sinugdanan ng tanang. Ang takiyas kinabuhi nga mo si Yahweh Elohim. Karoon ito, nanin po ito. At ang masahong, proiba na ang nibalik na ito sa langit ng amahan, dili si Yeshua. Kinuno ang iyan, gininhawas kinabuhi o espiritu. Muna ipasabot sa Lucas 23, 43. Dugang proiba ini ito, muna yung saisay sa Lucas 8, 55. Unsa may sulti din eh. Dini sa Lucas 8, 55, doon ay babae din eh. Batang mong babae, nga namatay, nga gibanhaw ni Yeshua. Kung sa may saisay sa mong versiko, atong masahaw, Lucas 8, 55, na ganyan din eh, doon ay dalaga nga namatay, nga gibanhaw ni Yeshua. Nagingon ang maong versikulo. O bibalik ka niya ang iyang espiritu. O siya may bangon di hagga, o siya suami sugo na hatagan siya o pagkaon. O sa iyo mong nadungong ikson, sa naman na hawang noong dalaga, Lucas 8.55, and her spirit came again. O sa patong spirit ka nibalik, gininhawa sa kinabuhi. Mautoy nibalik sa mong babae na gibanhaw ni Yeshua. Sa ato pa, kaming di mong spirit, mo na'y breath on life. Sa so, wapan ibalik ang mong espiritu, ang mong babae patay. Wala ang gininawa sa kinabuhi. Dili itong kalag sa mong babae. Ato din yung indiferensya. Ang gininawa sa kinabuhi, mo na'y itong kanibang nakahimu na itong nabuhi na. We cannot buy this anywhere from bisa po sa pagka-billionaire ang tao o sa ka-millionaire. Palit ko nung kinabuhi. So, bisa nga sa yung order online na may magkahatak ko kinabuhi. Papalitan sa kong kinabuhi. May kahimat yun ako. You cannot buy this from any shopping mall or online shopping. 
Ila na ito na niya bayawin. Ini kabukto sa mong gininhawa, mubalik na sa kiyas kinabuhin na mo siya bayawin. Na sabta na mo ikaw? Mao ni Gingos, Lucas 8.55, na sa giban na ho niya sa mong dalaga, mibalik ang Espiritu, meaning, ang gininhawas kinabuhin. Gikan niya bayawin, tungon kay si Yeshua naghampong mang, naghampong nga panahon, gibalik niya bayawin ang mong ginhawas ha, kinabuhin sa mong babay, nga mao ng Espiritu. So sa kasulatan, nga itong hikutlong na mga bahay, ang Espiritu niya nagpasagot, breath of life. Gininhawa sa kinabuhi. Laing akaw ang tingsun na naghiskot o Espiritu, nga nagpasagot, gininhawa sa kinabuhi, buhat si Tisig ko tayo nabi. Buhat si Tisig ko tayo nabi, kung sa may istorya din eh. Si Stephen or Esteban, gibato sa mga hudi o kawakoto ni Yeshua. Sa day hapit na siya namatay, si Stephen mito aw ni Musunod. Nga mabasa na to sa buhat 7.59. Nagayon mo niya, o saktang gipanagbato nila si Stephen sa mga Bible of Han, Ingo, Esteban. O saktang gipanagbato nila si Stephen, siya nagampo nga ng Ingo. Agalon ko, Yeshua, dawata ang akong Espiritu. Pariha silang istorya ni Yeso ni Stephen. Meaning, dawatan ako gininhawa sa kinabuhi. So, dili na kalagin so nang nibalik, gininhawa sa kinabuhi. It has no consciousness in itself. Karang natuga ang tao, mura man ang patay. Nga nung mura ang patay man, pariha man ang konso sa namatay. Pero nga nung mura, pwede ko sila makura. Kay mura lang mo. Kay na may kinabuhi pa. Pero kung unconscious na hiskutan, ang natuog na doon ang hakok, bisa ko maghakok, baka ay natuog. Unconscious yun na. Na pag hindi na gininawas kinabuhi. Pero kung napatay nga, wala na gininawas kinabuhi, musamot ka unconscious. Wala na nahibuluan bisa doon sa. Di habi tayo, natuog sa una, iskwila pa ko sa Cebu College, San Carlos University. Di habi may natuog ito ang nga, kauban ng most boarding house sa kauban ng room. Gibinuang nang man sa kaupan nga mga burek borders. Ilang ni yung yung nga nagnaong sa nato durong hako. Wag ay magkalimutan ng maong maong nato gataw nagi binuang nga nasa siya makaupas boarding house. Hato nga namata niyong itaw to mga bay. Lo ila itaw ng bay kaya sa nato pagka gibinuang nga dimong kapos parto. Mo wag nung sa balikon nila. Suwa sa kahibaw nga naman. Unconscious ang nato, samot ng namatay. Samot ng namatay. O sa isang ka ng immortal soul sa namatay, di yun na tinuod. Pangilad na ka na ko ni satanas. O motuo ka, natami mo. O kanahan ka mangilad. E ang kasulatan, klaro man, kung hindi ba sa isas ni Soksal mo, huwag na nga ibaluan ang patay bisa kung saan. At ito sa laing mga versikulo ng gito ay sa motuo sa immortal soul. Lucas 16, 19 at 25. Nagpahayag diha na dihay makililimos ng daghan nungka sa iyong lawas. Ang nalang si Lazarus. Sa upang Bible version si Lazar. Kay Lazar na sa Hebrew, ang Lazarus. Ang dato nga adunahan, buhong sa mga pagkaon. O niya si Lazar o Lazarus dito na sa ganhaan, sa gate sa mga adunahan ng tao. Di ako ang mga panahon na matay silang duha. O niya matod pa, sa pagkamatay na nila, kung sa may saisay sa Lucas 16, 19 at 25. Sabi lang namatay na sila, humasin mong kamatay, o naingon si Lazarus, dito sa sapakan ni Abraham. Tapos yan namatay, ang tao na adunahan dito sa impirno, init nga rapid. Wala ba na ikono ni magpasabo, ng tao inig kamatay, ang iyan kalag, buha to sa langit, kung siya makaroon, sama ni Lazarus. O matos impirno kung siya naotan sama sa adunahan. O yung mong paminaw din sa nilang line of questioning. Convincing. Kung nakakahimaw sa Biblia. Kito, no? Kito ang mas lasamos na sa baka ni Abraham. Sito na ako sa Abraham sa langit niya. O niya, niya po si ang datong adunahan, ako sa impirno. Igso na akong tulad ba ulit. Dili na mo ipasabot. Nga naman, tumot kang sugilanon sa Lucas 16. Versikulo 19-25, Sambingay. Kung sa ipasamot ang Sambingay, ang Sambingay, dili na to literal ang pag-interpret. 
Dili litera ang pag-interpret kung sang bingay ni ang saysay ug pasida ni Yesua. Mahitungod sa mga tao nga ang sang bingay himo ang literal. Marcos 4, Jes 12. Marcos 4, Jes 12. Nagay mo din he ang saysay. O sa diha nga nag-inusara si Yesua. Ang mga nanakaliron ka niya kauban sa napulog duha, meaning apostoles. Kauban sa napulog duha na utang na kaniya, mahitungod sa mga sambingay. O siya suamingon kaniya, kaninyo, gihatag ang tinaguan, mahitungod sa ginharihan ni Yahweh, apang kanila na anaas sa gawas. Meaning, ang wala hibubas ka matawaran. Apang kanila na anaas sa gawas, ang tanan pinaagi sa mga sambingay. Nga naman, gandang ni sambingay man. Ang supay so, very telling and very alarming. Aron nga sila magatuto apang dili makakita. O magapaminaw apang dili makasabot. Wala kuya mo din purpose yan ang isambingay ni Yeshua. Ano na ako nung nga mga way gugbas ka matura, nararas ka was, di maminaw sa mga punong ni Biawi kaya way gugbas ka matura. Makadungog sila pero di makasabot. Makakita sila pandi maminaw. Makakita sila, ah, magatutok sila pandi makakita, maminaw a pandi li makasabot. At ang masakot sa mga, Marcos 4, Jens 12. O sa diha na nang inusara si Yeshua. Ang mga na nakalirong ka niya, kauman sa napulong luha, namuta na kaniya. Mahitungod sa mga sambingay. O siya, mingon kaniya. Kaninyo, gihatag ang tinaguan. Mahitungod sa ginharihan ni Yahweh. Doon na na yung mga tinaguan ng ginharihan ni Yahweh. Meaning, doon na yung mystery. Sa yung mystery man. Apan kanila nga nasa gawas. Meaning, kama sa kamaturan, di mahitungas, di maminos kamaturan. So, ay nagbubali ang zon ng pahit. Biblia, magsigil pa kang imitar. Kamay ka rin mo nga na. Pero kalingawan, disco, wa, pagkali magsumog, bunong na. Sa kamay mo, kung makita ito nga, ang tao, ganahan ka ito itong kalingawan. Pero pahit, magwali Biblia. Di mo na. O mo na magaling. Kasagaran ko nang mapuno, ang luyo. Ang luyo nang mapuno, pero disco o concert, ang unang mapuno, ang prong. So, yung mga makita yung sumayon, there's something wrong in the spirit of man. So, naingon ang sarang pasidaan ni Yeshua, kaninyo gihatag ang tinaguan, may tumog sa ginharihan ni Yaw, apang kanila nga anaas sa gawas, ang tanan pinaagi sa mga sambingay. Araw nga sila magatuto, apang dili makakita, magapagminaw, apang dili makasabo. Kung siya hindi, purpose yun ang disambingay, Nga ang way to bas kamaturan, makadungo, pero di kasabot. Magtutok, pero di kakita. Tinaw na ulit. Kanaghang tao. Basahin o Exodus 20, ang kitiling mga larawan. Gatutok, pero di kakita. Nga pamatay, pero di kasabot. Tinaw na ito. Uy mo nalang mag, biswal it mo muna, di ba na may mong isimba? Kato mong gilarawan na? Asa ka? Asa ka ho, hindi isimba, ay nagpangatsin mo nalang mag, nagsimba mi ka ni mo, sento ninyo? Uya, pistahan. Uya, pistahan. So, isimba. Mo na hindi mo niya, suwa nga magkatutok, kapag di ka kita. Katutok mo. Kaling, bersiko nung gidiling larawan, gidiling paglupo, wag yung man makakita. Namino, pero di ka sabot. Walang nimo na ang ubang paiska sulatan na nagsimba o naghalag o nakalagad sa mga larawan, mahimong sabas larawan. O sa'yo pasabot, na yung mata, di kita. Na yung dunggan, di ka nung di marana ka pa sila sa salmo? Salmo sa mga. Karo, lahing nga, bagbag niya sa wala ng mga sambingay ang yan gihimong pag-ipag. Lichor ka to siya matinunan. Lucas 8, 9, 10. Lucas 8, 9, 10. Lucas 8, 9, 10. Na kayo mo rin eh. O di pangutana siya suwasayang mga tinunan. Kung o sa kahulugan sa mga sambingan, o siya mingon, kaninyo gitugot ang pagkasabot sa mga tinaguan, mahitungot sa ginharihan ni Yahweh. Apang alang sa uban, 
kini pinaagi sa mga sambingay or parabols. Aron nga sa mga tutok sila, sila dili makakita o sa mga paminaw sila, sila dili makasabot. Mga nene ito, yung nga mo'y kupas ka matumuran, bisang nakarun mo, di kasabot. Nakakita, perwa kakita, nakatutok pa kita, nakarun mo makasabot. Musa ito dili na ito ilitiran at pag-interpret sa Lucas 16, 19 at 25. Di na ilitiral na ito. Doon ay meaning ang nga itong tanahon. Panangilita. Di ba na isang big nga niya sa Mateo na ang hinghariran sa langit sa mas usang kapamanunong o napulo ka mga dalagang ulay. O niya ang hinghariran ang napukulo, lima ang nakadalagang ulay, buang-buang. O nga lima, maalaw. O niya, o kayo mo nang hinghariran sa ito, asa ito, pwede ang maluwas mga babae na rin. Kaya mga dalagang mulay mo na pamunuhon si Yeshua. Di ba ito? Di mo niya nga, nakatok ang lima kabuang-buang. Apag ang mga maalam na mga dalagang mulay na maalam nagtukaw sa kagabihon. Hangkod, may abot ang pahitan o nga ni abot na ang pamunuhon. O sila may tagbo sa pamunuhon. Ang katong lima nga mga maalam, uy, nakamataman ang mga buang-buang na lima pong kabuo. Niningan sa mga maalam, Pasapin mo sa kahulungan at iroon mo sa naman niya ini. Ningon ang mga maalam. Huwag kami tayong para i-lecture ninyo. Ito o ninyo. Kaya mo niya ng pamanunong. Musukat na ta sa pamanunong. So nisukat sila. Bitiyan nilang mga nakatuog na namata mo upang nata. O niya, pag-abot dito sa kasal sa pamanunong o katong lima ka mga dalagang na maalam, dalagang ulay na maalam. Ningon nga, samtang dito sila sa kasal, niya po ang lima ka buwang-buwang na nuktok wa ablihe, ipahawa kayo at sila ilhin ni Yasuo. Kung sa may deeper meaning nga, ang deeper meaning nga na yung sumo kami, ang pamanhunon, nag-represent ni Yasuo. Nga nung gisay-say man sa sambingay ng pamanhunon, o niya ang napo mo may dalagang ulay. Nga nung gina naman, tungod kay, sa human experience, the strongest emotion, mo ang yun ang emotion between kaslunon ng laki o babae. Di ba strong is emotion na? Kamuntanan nga namin nyo o kanang padong minyoan. Di ba kanuna yung mong hiyunahon ang imong pares o rin mong minyoan? O nang imong kinika na may isun mong kamoy kaupan ng dagko mo niya, imong mong bihaan. Nga naman, the strongest human emotion, the strongest human feeling of love between God sa pangasawunon o pamanhunon. Mene, may pasabot ang nga mong sambingay nga si Yeshua nang hita sa strongest emotion, strongest love, gigan sa tanang musunod niya o mga lagad niya. Di na murarag na higong magwa, o na hindi na may problema, di sa kumusin ba rin kahit o ang likod. Lamog na ang mga artista mo po, bisag pag unsang sakitas likod, muna ito mo naging mong tanaw. Sa ito pa, wa di ang strongest human love. Ang upan ho na ho na ilas pagkalan ni Yeshua, knowledge ra, walay love, walay emosyon. Na dapat ang emosyon. O sa may pasaputan ng ang lima kadalang ng ulay na katog. Ang lima rayo matog kay nagtukaw pagtog. May pasaputan na yung son sa nagkatos Biblia. Ang ubang di ka po'y nagtinoon ni Balik sa kalimutan. Murang na to kay spiritually. Di ba na yung naghan nga? Gaan ang tas kamaturan. O di ka po'y na magtinaro. Di ka po'y naman. Ang mong trabaho sa laman taksaman do. Kaya raw atong income mo na ko. O'y mawari sa laman tas diskuhan kay Bibo. O'y mo, jugong sa laman tag Red Horse o Tan White Pine Years Old. Mubalik ta. Kung magkasos kalimutan, muna'y pasabot sa nakatahog. Wa na makapangandam sa kawalingon. Apan, ang lima pa mga maalam, mao to'y nagsilig ko nung toon sa kasulatan. Kung nagsilig ako, nagtay nga bayawin. O sila naandam sa ta. Kung ano pagbalik ni Yeshua. O yung panginong nagpupunta, malagang man ang mga matarong kay Lutuso na, makundi na matunaan ang mga tao nga nagpatuya sa kalimutan o nibalik sa kalimutan, nibakslain. Muna yung meaning sa mong sambingay. Dili nga, makuha nga, babaya na yung maluwas. So, doon ay deeper meaning. Lain ba yung sambingay ni Yeso Des Mateo? Nga ako, nakatawa nyo kung nagunahan ako, yung literally, huwag tao maluwas. Nga naman, ningon mas Yeso ha, Inikabot ko nun niya, inikabot sa anak sa tao, meaning sa malulukas. Iyang tigumong ang mga karniro sa yang to. Ang mga wala, 
Dia akan mengatakan ini. Di mana anak? Asal apa pasal? Asal apa pasal yang bayinas kesulatan? Matiyo binti singko. Unya ningo si Yesua. Angga si yang tuo. Nama kardiro gina. Enter into the kingdom prepared for you from the condition of the earth. Unya nak si yang mula. Nama kan ding. Di papahawa ni Yesua. Di papahawa. Ningo ni tahun punang. Mga kanding Nga nang ipapahawa man Hindi may kusus sa ginarihan Nga 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 matarong Nga nga mga karniro Nga nga may nakasok sa ginarihan Kung sa may tubang ni Yasua Ang mga karniro Nga yung ipasok sa ginarihan Mingon Nga Hubo ako Ging nga ni Yasua Hubo ako inyo akong Gibistihan Gikutong ako inyo akong Gipakaon nga priso ako niya kung giduaw. O lagi na niyong mga kanding, humo ako, huwag ko ninyo bistihin. Nga priso ko, huwag ko ninyo duawa. Gigutong ko, huwag ko ninyo pakana. Karo ni Soro. Kinsa may losong niya, swari, kanding o karero? Hamag mga tao, anak. O, di ba? So, yung mga makita, Huwag yung mga ilitiral yung sambing ay na huwag tao na yung manwas ka ng ding na karnero. Saan ko pa na ay di yung ilitiral ang sambing ay na nga nung karnero magkanding mo gigamit ka him ko ni Yeshua Diyas Matthew and Zico. Nga nung karnero magkanding di man baboy di man upang kanana o naluga ang karnero kanding ang ilangge o paragman. Sa Pilipinas, mo yung taglahin kayo pa na ko, pero kita ka sa Facebook, tanawa. Tanawa ang mga picture sa kanding o karnero. Sa lain-lain ko ka sa kalibutan, di ka makaila kanding ba na o karnero. They look so similar. They look so similar. Tanawa lang sa Facebook, online. Tanawa, images of goats and sheep in different parts of the world. Tungon kayo sa pamarok ni ay, angin-angin sila ang diferensya sa kanding o karnero sa batasan o kinaiya. Ang karnero, buutan, mapausan mo, maaghok. Matod mong papa, maila ko nun yung karnero, manamatay na kaya natumba na. Di na mo, di na mo ko nito, luksong na magdarandangan niya, manamat. Ngupi yung nato ng paako ng has, paako ng mga lang na manamat, ngupi yung nato mas magkanta. Kung mau mara, das yang immunity mau lihat, berarti ekonomi tambang saya immunity, berarti mata bang saya tambang, macam mana mau mata? Di tu pun kata kata moga, musir kaok na, umat waras waras waras, perokan ni, musir patasan kandi, lahir patasan kandi, menungan, lahir nanti turun kandi, das mata das lagi, aksuna tu kan aksuna kan? Onya. Ang ego sa kong mga higagaw, maguhang sa mga buhay pa sila. Magiyaw ganyan kung nung kanyang kanang dabdabar nito kalayo. Butangi yun, hukti yun, ang baba nga di makapanong mo ang kanding. Kay, naay uban kung nung nabag dabdaba ang kanding kay makasulti mo kung nung kulira. Tino, tino, hindi na kung hindi kung hindi. Makasulti mo. Makasulti ka ni Kuruana ang kunot sa mong kanding. Lahit. Pakit or murag, there is something wrong. Hindi ito tunong nito, kaunap. Kung hindi mo pong tanang matasas ka rin, kung magkulog ka ka rin, nga nasa wahini mo, magkikita pa nung, hindi na kusunot, goyon. Magbirahog na nga, hindi sa kusunot nga, hindi mo may kapot. Ako ang mula sa mga, nagkulog ka rin, nawahin, nanapang, nanawag, kapang, turong ka rin, sige mo yung panukot, di man niya madag, dah. Pero hong nang utlakaw, niyang kanin mo, lakaw na nahinay. Mauna na nga na sirit na mga dagang, guyong ako na buka na. Ang kanin lahing batasan sa karnero. Mauna na sa kasulatan, ang sabi nga yung gigamit ni Yasua, kanin o karnero. Ang tinood nga mga alaga ni Yasua doon ay batasan o kinaya sa mas mga karnero. Apan ang mga alaga nga pike sa mga batasan sa kanin. Okay. So, mga may meaning sa sambingan. Doon ay meaning na deeper. Nakaroon. Kung sa may ipasabot ang Lucas, this is science, this is only minutes 25. Ang ipasabot, it's on mauni. Una, 
Ang tanang tao, datong mga kabos. Katong adunahan o siya sa mga kabos, ang tanang tao, mudangat sa paghukom. Hukman sila. So, maabot na paghukom ngayon pagkanaok ni Yeshua. Sa tanang katawa ni Kalibutan. Meaning, datong o kabos. Kaya mo nang mapasa sa 1.5.22 o 2.5.10. Yes. Buwan 5 bagi 2 so 2 korinto 5 jets. Lain ni pasabot sa mong sambingay sa Lucas 16. Dura yung mga kabos nga makaluluoy nga mong makadanat sa kaluwasan sa maning ilyasan o lasaros, galuoy kayuan sa mong sambingay. Dura yung mga dato nga mapalabilabihon nga mahiagong sa kalaglagan o si kandet inigbalik ni Yeshua. Nasa ito ba ang punto sa mong sambingay Madato magkagkubre, ayaw pa huna-huna na maunay makapuhunan sa kaluwasan. Mahimo ang dato, maluwas, mahimo ang malaglag. Ang kapos, mahimo po ngayon maluwas. Tapos malaglag. Ang sa pailain, humat sa paghukong ay pakanawag ni Yasua, dili mahimo magkaduol ang mataraw ang dautan. Di ba sa Lucas, bang, sa mong Lucas 16, 26, 26, Lucas 16, 26, ni Hanyo, ang dato, di ako diri sa inyong kalungkar, ipadahasin, Ilyasar o Lazarus. Ipatos na yan tutlo o buk ng tubig. Ipatos akong dila kay pating ini na rin. Kung sa ito ba ang Abraham? Doon ay nakong bungaw. Nga nakuwang niya ito. Talit ninyong nabi ha o niya rin. Di pwede nga niya rin makatabok niya. Di isa pwede nga niya rin makatabok niya rin. So ang sabi pa sa mga kanan. Di li yung magka balihin-balihin. Di li magkaduol ang mga gautan o matarong sa adlaw sa paghukom. So di tinood ang gikas sa imperno, watos purgatorio, gikas purgatorio, watong langit, o niya, langit, mga rin na po sa'yo. Di li na tinood. Di li mahimo magkaanghat niya ang gikan dire. Di makahimo ang gikan dire. Mga rin dire. Di makahimo ang gikan dire. Mga rin na tiya. Mga rin pamatood sa Lucas. This is size by the size. O niya, di mo mo na ang size-size sa mong sabihan na ang natunahan ni Hanglo ni Abraham. Kung nauna ipadala palihog si Lazarus or Lazar, nga ito sa mga egson na buhi pa. Ito na po lima ka egson. Araw ilang sugin lang na mag tinarong sila sila kaya buhi. Araw hindi sila mahihagong sa akong nahihaguman karong. O sa may tubag ni Abraham. Daan nila si Moses o mga apostoles, meaning ang Biblia. Ang daan tukol pa man sa mga, wak pa man yung bagong tukol. Panahong Lucas, wak pa man bagong tukol. Daan nila si Moses o mga propeta. Sa ako pa si Moses o ng Torah, ang mga profeta mo ng prophet. So, dahil tukod ni Pasamu, dahil nila ang kasulatan o Biblia. Patukuha sila, papaminawa sila ni Moses o sa mga profeta. Kung di sila mo tuo ni Moses o sa mga profeta, di sila mo tuo bisa patay pa mo balik na ito nila. Sa ito pang maong sambing is Lucas 16. Bain na Lucas 16, 19, 31. Naglikod nos pamatuon, gawain patay mo balik Huwag patay mo balik na mutabas mga buhay na magwali o magpasinaan. Huwag patay mo balik. Basahan nyo niyo, Lucas 16, 19, nga tos 31. Kaya mo niyo tumpa sa kingon nga, na ipatay mo balik. Huwag mo balik. Karun ito, lain punto. Nga karanig yung literal na si Abraham Torres Langit. Sa Ibrahim 11, di ba kinyumirit niya ang mga nga stama doon ay patuho? Usas kihingan lang sa Hebrohan 11, si Abraham. Ang nari Abraham na sa versikulo 8, Hebrohan 11, 8. Naanan niya. O napakamot sa Hebrohan 11, ha? Iyo ka. So nila ito na si Samuel, kaya matarong na Samuel, matot sa ilang istorya kung matarong ang kakos langit. Kung tinuod pa ito si Prokita Samuel, ang ngotang Samuel, gikan sa langit, di kastans, ganun gikan pa sila ang sayo ka. Kaya sa may kikasilaw sa Yuta. Kaya sa may kikasilaw sa Yuta. Sumala sa upang pais kasulatan. Ang kikasilaw sa Yuta mo ang Pauline Angels ni Sita. Pauline Angels. Sa ito pa, di ito na si Propita sa amin ang hinto ang kikasilaw sa Yuta. Kaya ang kikasilaw sa Yuta mo ang mga espiritu sa mga demons and evil spirits. Sa ito pa, di mo ito siya evil spiritu nga nang nundog sa pamayhong pag nagkuhay parang uptingo ni Propeta Samuel. At itong Santo Nixon, na ang mga dapat ang Espiritu, 
maayo mo sundo, mukopya sa pinarugan, sinuntihan, purno o panagway sa mga taong namatay. Bright ka nila kayo, kasundo ka ng mga direktor o mga artista, na tao na, kana pa silang labaw pa ka bright na sa mga tao. Pusa kita magkumpiyan sa ikson natong magkita, kaya di ito na sila tinuod na mautong namatay. Mga demon spirits na nanibalik nga nagpaanggit anggit sa tingog na nunod sa tingog barok o pamayon sa mga minahal na tos kinabuhi na namatay. Pro'y bang ang maunggi ka sila mo siyuta mga evil spirits imong mabasa. Take note of these verses. Dos Pedro dos Patro. Dos Pedro dos Patro. Yahuda ono size. Yahuda ono size. O Juda ono size. Lucas also 31. Lucas also 31. O pinadayag 20 versikulo 1. Pinadayag 20 versikulo 1. Itong sulit sumiyon. Dos Pedro dos Patro. Yehuda uno sais or Juda uno sais Lucas 831 o pinadaya 20 versikulo 1 Lai pagutan ani lekson ni mon sila Ang uno Pedro 319 Ya to malagi ang mga kalat nos na matay kay giwalihan ni Yeshua Kay galagi sor ang igo na pagyatur wa mo kala Ni mon lang spirits in presence wa giwalihan so, kinsap ng spirits in prison? Ang tubag igsoon, atong babasa. Kinsap ng itong spirit beings. Salmo 144. Kung sa may disulti ni Asmong, Blasiko. Kinsap ng in spirits gagi ato ni Yeshua. So, malas 1 Pedro 319. O gamalihan ni Yeshua. Kinsap ng mga spirit beings. Salmo 144. Na ganyan. He who makes his angels spirits. His ministers of living fire. So, ang angels, spirits. Ang angels, spirit beings. Atong sa ito doon ay physical being, doon ay spirit beings. Ginasunan po ni sa Hebrohanon, Hebrohanon Ono City. Kung sa ito sa Hebrohanon Ono City, ano yung mga pahayag? Atong pasahon? Nagalimon. And of the angels, he says, who makes his angels spirits? Who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire? Mauli spirit being si Son nga gihisgutan sa unong Pedro 3, 9. King Samanin mo ang spirit beings? Dili ni Kalag sa nangamata yung Son. Mauli ang spirits sa mga fallen angels. Di ba ni Mungta Kanyas pagsubod sa itong patoon? Sa pinanayag 12, Na si Satanas, kung yung mga anghel, gilapo din his kalibutan. Spirit beings na sila, hindi na sila physical beings, hawa sila gay preso. Kasagaran nila na napreso sa ilalom sa iyuta. Ang uba na ang nasangit sa mga kahoy. Daghan ko to lahat, one third of the angelic host. Daghan sila yung soon. So, atong sabton, Dagyan ito ni Yeshua sa 1 Pedro 3, 19. Di ito mga kalag sa namatay na tao. Spirit beings to sila, meaning the fallen angels. Kung sa may giwali ni Yeshua na ito nila, giwalihan na pildi na kaya na banhaw na pagigas mga patay, ay yung paghukom o maabot na. Mga na giwali ni Yeshua na ito, di na ngarong luwason pa sila. Gitampok na ganigigas langit, gilabok na riskalimutan. So di na sila mahimong maluwas pa. Kaya di have given of the last chance nga gihatang niya bayaw niya to nila. They choose to rebel and to follow the ways of the devil. Karan ni Soon, atong nahimawan na ang tao di immortal ang kalag. Atong nahimawan na di po tinood ng spiritualism na ang kahag sa namatay, ubalik po nung aris mga buhay, o di po tinood ng reincarnation. Kung ugaling mulalis ang uban na nito o anak, atong pangutang na ba ulit? Kung ito ang naugaling sa langit, ang kalag sa mga namatay, nga mga tao na matarong, kung ito ang naugaling sa langit, nga nung banhawon pa man sila, gikas mga patay, inibalik ni Yeshua. Nga nung banhawon pa man, natuwa naman sa langit. Sa ito, mawak pa doon sila sa langit, kaya banhawon pa kami. Laging pangutan, si Haring Gabin, matarong, Nga nung wala pa man nag-isa langit si Hanitan, 
asa mabasang pamatawad, buhat 2, 29, 34. Atau pasang, buhat 2, 39, o 34. Unsa yung sulti sa mga apostol ini? Buhat 2, 29, 29, 34. Men and brethren, sa mga apostol na ninyo, let me freely speak unto you of the patriarch David that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Mga kaisunan, mga sulti po ninyong gawas nun, mahitungon sa itong patriarka na si David, na siya patay o gilubong o ganyang lubnganan uban ka na po hantod ni Adlawa. Hantod aning Adlawa sa mga apostol ay si Pasabot. Kulia ka mo sa Aramas David na matay. Napas, unang pakaya, wapas niya sumabot sa kalimutan isip na himukso niya sa titin. Ngayon sa'y pamatun sa versiklo 34, sa mga buhat dos. Ngayon ang sulti, For David is not ascended into the heavens. Kay si David, wala pa mo sa kanatus mga langit. But he said himself, Yahweh said unto my master, sit down on my right hand. So si David, wala pa mo sa kas langit? Matarong mas kami, gano'n ako maging mo sa kas langit. Matod mas mga apostolis. So, wa, yun, na magikas Biblia, ang patulunan, nga kalag sa matarong mo dito sa langit, gi ka ng satanas, kay gi suportaan ni satanas, ay ang wali na itong adarong ni iba, nga dito ka mamatay, bisan pa magsupak ka sa makagagahong. Bisan pa magsupak ka sa kabubutol sa makagagahong, di ka mamatay. Mo na di panginaw ron sa daghang tao, nga di mamatay. Ngano'ng nang nang successful man kayo si Satana sa mong pangilan? Ngano'ng success, successful man siya? Ang tubag yung sa mga Satan knows how to play human emotions. He knows how to play human emotions. Di ba tinawag na kung ikaw namak niya, minahas kinabuhi, ang inyong dughan yung sulit yung inyong mas pili. Sabihan na matay akong mama at akong papa, labihang pangintag yung likso. Nga doon na kay handong mga makakitang takakusog nila na makakus ni mo kaya ang imong mga sayot na nahimus oras buhay pa sila di nang doon imo usbon imo nang doon sila hatagan sa pagtagan o pagrespeto pagigungma nga huwag ni mo na hatag na ito nila muna na si satanas na hibawaan ng pagbatiya iya nang giduwaan iya nang hatagan limbong aruntan mahipay huwag na matay ang imong ginikanan iya kaag na aga uban mo uban ni mo malipay ka ito na siya sa langit mutos langit mo nga hindi mo kaya buotan mga kanak kaya nang sila tao mo to Ngayon man, pabor sa human emotions. Pero it's on ang kasulatan mo itong labang tuuhan. Ang kasulatan nga, nagingon ang patay wala nai na hibaluan o kwa na ito sila ibahin sa bisabunsa nga ni Asa Yuta. Inlalong sa adlaw. Karon katapos ang punto nga itong dalong niya ninyo. Doon ang ipagkabanhaw nga mawag. Kung o galing ang mga patay na matarong tunas lang, ito yung manhaon pa kayo. Asa mabasa nga doon na ito yung pagkabanhaon? 1 Tisalonika 4, 16, 18. 1 Tisalonika 4, 16, 18, nagayon din eh. Kaya nga itong agalon na si Yeshua, maugayon ang manaog gikan sa langit, uban sa singgit, sa pagsubok, O sa tawag sa punuan sa mga manununda, o sa tingog sa trompeta ni Yahweh. O unya, ang mga nangamatay niya sa Misaya, muuna sa pagpamangon. Saan ito pa banhaon? O kita ang mga buhi na nahipilin, na mahipilin, para sa gawon na sa mga panganon, o ban kanila, pagsugat sa akong agalon na si Yahshua daw Mesaya, diha sa kaharinan. O sa ingon ni ini, kita kauma na sa atong agayon sa tanang panahon. Busa, pag dinasigay ka mo, ang usag-usa, pinaagi ni ini yung mga kulungan. Sa ato pa yung soon, doon ang ipagkabanhaw na umahabot. Ini balik ni Yeshua. Asa na ikita na to? Asa na mabasa? Sa 1 Thessalonica 4.16.18 na po na sa Corinto. 1 Corinto 15, 50 na to sa 54. Nga po na niya, mabasa na niyo. Pusa ay kalagin soon, magbantay ta. Kaginira ng spiritualism, yung warningan ta. 
na kanang spiritually si Moni, mga spirits of devils nga mubalik sa kalibutan o mga ilag sa mga nasod sa kalibutan. Imo na mabasa ito, Pinaliyag 16.14. In closing at basahon, ang Pinaliyag 16.14 kay kunyaw ni nga pasidaan o pahibalo sa tanang katawas kalibutan na pusok mo itong milagro. Ni Moni Nes, Pinaliyag 16.14. For they are the spirits of devils. They are the spirit of devils working miracles. Who go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of Yahweh Almighty. Sila mga espiritu sa mga demonyo na mga himog mga milagro na watos mga hari sa kalibutan o sa tibuo kalibutan pag tapok nila alang sa gubat nila na kung adlaw ni Yahweh na labaw ng hari. Sa ito may son, di pa magtutuo ng pamilang spirit, spiritualism, mo ng mga patay na matarong na nibalik na maghimog milagro para na ito. No, they are spirits of devils. Bosa, di ka ito kulihan ang kamaturan ni Abayawe sa mga milagro. Ang buluwas na ito ang kamaturan, dili ang milagro. Ang milagro o sanas labing epektibo nga gamito ni satanas nga, sa, nga kasangkapan paglimbo o paglitag sa mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Yeshua o nangandol sa kinabuhin tayo. At ang hinumduan, ang atong manluluwas o ang kamaturan mo ay magaluwas na to dili ang mga milagro. Doon ang milagro ngayon niya ba yawe? At ito ay ikalipay. Apan kinahanglan nga sa lipatan mo, Kakos o mudawat sa mga milagro, atong sosyal o na kung ang gitutlo sa mga naghimus milagro, sumala ba sa Biblia? Kaya siya ba yung siya sa mga himo mga milagro? Much more! Kaya sa mga dawat ng Espiritu, apan doon na sa mga milagro na iya ni Satanas o sa mga diwan nyo. Sa ito, pag atong basihan, dili ang milagro, pinunuhan ka maturan. Kaya siya suwa o siya bayawi, makahimo mga milagro. Ang panuhay, makahimo mga mga milagro. Muna ang nagdita mo kung dyan sa kung milagro mo kayo na at ang tanawang kasulatan, kung ang naghimos mga milagro, sukwahi ba o sukwahi pas kasulatan ang iyong mga gitulyo. Because the truth will set us free. Because Yeshua is the way, the truth, and the life. Yahweh bless us and help us to make it into the kingdom of Yahweh with all our loved ones. Hallelujah. Shalom.